こんにちはアンナスです今日も、えー、セリアの刺繍キット中級編のタンポポ柄っていうのをやってみようと思いますなんかこれ私もこういう図案はよく描くんですけどなんだろうなんか丸ただの丸でまあタンポポっていう感じでねなので、えー、ちょっとこれはアレンジしがいがありますねちょっとじゃあいろいろ足していこうかなと思いますそれでは手元の方にどうぞこんな丸がいっぱいなんかあの写真で見てたのより思ってたより丸が小さいですねもっと大きいのかなと思ってたんですけどでここに小花があるっていうなんかちゃんとした写真がなくってまあこれでちょっと頑張って目を凝らして見ていただくって感じですけどまあそんな難しいあれではないのででどうやって刺そうかって話なんですがこれがチェーンステッチでそのぐるぐるあのステッチ入れましょうっていうことなんですけどじゃあ丸のお花ってどうやって刺しますかっていうのでこのワードローブのアンナスアンワードローブを彩るアンナスの刺繍教室っていう本で実は結構やっていて、えー、フレンチノットだけで丸を刺すとこういう感じこれはねピンポンマムのワンピースっていう名前なんですけどこういうなんかあの菊丸い菊みたいな感じになったりとか。サテンステッチで刺すとこう放射状にこうやって刺すとねちょっと大変なんですけどこういう感じこれねハルジオンって名前にしましたこういうこれちょっとネックレスみたいな感じにしてますねでさらにブランケットステッチで刺すと、まあ、こういう感じこういう感じでこれはね綿帽子のワンピースっていう名前にしたんですけどこういうなんかいろいろできるんですよねでな何でやってもいいです<笑>でどうしようかなとりあえずまあそういう感じでちょっと今考えながらでるんですけどちょっとねこれ図案がもう全面に刺してあるんでパネルこれに仕立てるっていう設定にしようと思うのでこれでもうどこを刺繍するか設定しちゃいますで柄がいろんな柄があるので正方形にした方が可愛いかなちょっと後でカットします正方形これぐらいにここでカットするとしてってことはその真ん中に来るお花がちょっとこう何て言うんですかね普通の向きになっていると可愛いんでどこがいいですかね<笑>やっぱこれかなこれでまあここで切ってこういう正方形にするとしてちょっと横ここをこう巻き込む感じになるからどこまで刺すかちょっと今決めとかないとダメですねこのこの葉っぱまであこれはあいいかこれ全部刺しても多分ね裏に巻き込んじゃうけどまあしょうがないですねこれぐらいであこうこうだから、うん、<笑>ここちょっと多分途中で切れますよ的な,なんかこれは葉っぱがいらないかなっていう感じでこのはい一応どこまで刺すかっていう設定をしましたで色は
ちょっと渋めずっとなんか可愛い色が続いてたんでなんかこの微妙な感じの色合いにしていこうと思いますこれとこれオレンジのお花で茎もなんか淡い感じのグリーンでで紺とグレーグレーが花びらで真ん中紺が真ん中が可愛いかなまあこんな感じでちょっとやっていこうと思いますじゃあもう早速この真ん中のメインになるものをまずしっかり作っておくっていうのが大事ですねえ6本取りでブランケットステッチをやっていきますだからワードローブの本と一緒なんですけどちょっとアレンジしようと思いますでブランケットステッチはまず外側から出して内側に針を刺して外側のちょっと離れたところに針を出すで糸をかけて上に引っ張りますこれであの L 字型に逆 L 字型になりますでまた中心に針を刺してあのここの幅ちょっと狭く狭くしてここスカスカにすると色が透けるのでできるだけこのくっつけてサテンまでいかないですけど割とくっつけ気味で,で糸かけて引っ張るそれを繰り返します。はい、では最後の L 字のブランケットステッチができたのでこの L の外側に針を刺すとこれで出来上がり簡単ですね。でちょっと続きをこれでも十分可愛いんですけどこれに糸をかけていきます。えー、とまず外側から針を出してこの一目に針をくぐらせてで糸をかけるでこの時あんまり引っ張らないなんかもうブワッグワッって感じで<笑>あのそんなにやらないでさっきのこれだからブランケットと一緒ですね針を出して糸かけて上に引っ張るでこれをずっと一目ずつに繰り返していきますはい、えー、一周できたので最後は一番最初に作ったこの目のところに針を入れてくぐらせます。で1段でいいかななんか2段やってもいいです2段やりたい人はもう2段目編んでいってもらってもいいです。なんかレースみたいなこのまま広げていくとなんかあのコースターができそうですね。<笑>じゃあこれはもう、まあ、適当に裏に刺してもらって、うん、これで分からなくなったんでこれで玉留め。ください。埋まるまで。あ
フレンチノットの説明はまず出しますで枠を置いて少し上を持って空中で2回巻いて同じ穴に刺しますで引き絞ってから針を下から出しますここぐらいでちょうどいいですね。で、また六本取り。もう六本取りでザクザクさしていきます。でやっすごいモコモコするかあ結構大丈夫ですね、えー、まず針を出して<笑>また説明してなかった同じ穴に刺して頭をちょっと出しますで糸をかけて上に引っ張るで引っ張るのはもう結構強めに引っ張って大丈夫ですチェーンステッチでいきましょう。はい、輪の外側に刺す。二列目いきます。二列目いってみましょうか。はい、では、えー、一応お花をここ使う部分だけできました結構なんかモコモコしてかわいいなんだろうなんかニットに刺繍してもかわいいかもサテンステッチがないんで結構ねそうなんかニットにいけそうですね今布に刺してますけどじゃあ今度ここのお花を刺繍していきますもうここもモコモコねなんかせっかくモコモコして可愛いのでもうモコモコ系でいこうと思います玉留めで、えー、レゼーデイジーステッチ六本取りのレゼーデイジーステッチにストレートステッチを入れてなんかサテンステッチっぽい感じに見せるえー、とチェーンステッチの1個バージョンですねだからさっきやったのと一緒ですこういう形を作って糸かけて上に引っ張るで輪の外側に刺してでこのまた同じ下のところから針を出してもう全部かぶせる。輪の外にもう一回針を刺すでちょっとこうこんな感じでこうふわっと刺せてこれを放射状に5つ刺していきます。
あらかじめちょっとコピーしておいたやつがあるんでこれにあ見えますねこれでちょっと写してちょっと追加しようかなと思いますもうあのざっくりでいいですこことこっちも入れようかなあここにある<笑>あこっちかこっちにこのあたりこんなもんかなこ,ここにも入れとこうかな、ね、せっかくなのでちょっと多めに入っている方が可愛いかなフリーハンドでもかけますけどね。ここ近いけど、入れとこう。これで結構にぎやかになった気がしますあんまやりすぎるとうるさいかな<笑>ここここにも入れたくなってもう好きなだけ足してくださいじゃあこれで刺していきますはいできましたちょっとお花足すと華やかになりましたねちょっとスカスカ感があったんででえー、っとそうここの真ん中はフレンチノットの六本取りの2回巻きですここのフレンチノットと一緒なんですけどあのさっき説明っていうかこう言うの忘れてましたなんかこっちの白いお花はレゼーデイジーとプラスストレートステッチの6本取りで真ん中がフレンチノートステッチの6本取り2回巻きですだからほぼほぼっていうか全部ですね全部6本取りですねでえっとさっきこれにしようと思ってたんですけどパネルなんかせっかくふわふわして可愛いので綿にしようと思いますだから、えっと、四角く長方形に縫ってで中に綿を詰めて大きいピンクッションみたいな感じにしようかなと思います。ちょっとやったことないんでどうなるかわかんないですけどまあなんかちっちゃいクッションみたいな。<笑>じゃあちょっとアイロンをしようと思います。はい、えー、アイロンができましたこんな感じちょっとねシワがやっぱモコモコした刺繍なんでちょっと間のシワが取れにくいですねで中表にして裏布と大体いいこの辺ぐらいでしたよねもう大雑把にいきますここに消えましたねちょっと裏から見ると残ってるんですけどせっかく刺繍したけどもったいないけどもういいや<笑>あんまりねちょっと刺繍が。裏に巻き込んでるぐらいがちょうど可愛いと思うんでここが斜めってるかなじゃあこれで待ち針をしてあの全部縫ってで
、えー、と返し口をちょっと開けておいて一周ぐるっと縫おうと思います。はいちょっとなんだろうって感じですけど、えー、待ち針を外して。えー、ここを縫いましたでお花がかぶる時は、えー、中に入れましただからお花がこうペラペラしてるじゃないですか,かそういうところは、えー、ちょっと内側に入れるようにしてますなんか一緒に縫わないんですねじゃあちょっと周りをカットしていきますこの刺繍のところは置いとこうかな。なんとなく、なんか切っちゃうとほどけできそうな気がする。ペラペラしてるんで内側に折り曲げて縫いましたこれ一緒に縫っちゃうとせっかくなのになんか出てる方が可愛いかなと思ったんで、まあ、あの一緒に縫ってしまっても別に変ではないと思いますうんいい感じですあ可愛いですねこれでちょっとしっかり角とかねしっかり出してみてちょっとこう折り目を手アイロンでこうやって折り目をつけます。もう一回アイロンをかけてきます。はい、えー、またを。詰めていきます。すごい。<笑>すごい量ですね。ちょっとアイロンかけなかったです。また詰めてからアイロンかけようかなと思います。角をしっかりこう詰めておいてであと真ん中入れますでないと角がね入りにくいんですよね、はい、だいたい入ったのでこの字と字で閉じていきますこの字と字はしっかりこう押さえて山折りのところを少しだけ23ミリほどすくってで反対側も同じサイズすくってっていうのをずっとこう交互に交互にこう繰り返していくとあの閉じていきますね。丁寧に口を閉じていきますはいこんな感じになりました裏はちょっとクリーム色っぽい感じのあれですねコットンクロスのホワイトなんですけどこっちの布がかなり白いので、えー、なんか黄色っぽく見えますけど可愛くできましたこれ綿詰めてから上からアイロンじゅうじゅうやってますこんなこの辺とかねこうやっぱ巻き込まなくてよかったですね
ていうことでこれで出来上がりです。以上です。いかがでしたかチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いしますそれではさようなら